Bugün 6 ile bölünebilmenin kuralını, nasıl hesaplandığını ve birkaç örnek yapacağız. 6 ile bölünebilmenin kuralı, 6 sayısı 2 ile 3'ün çarpımı olduğundan dolayı hem 2'ye hem de 3'e bölünen sayılar 6'ya tam bölünür kuralını kullanacağız. Birkaç örnek üzerinde görelim. 120 sayısını hem 2'ye hem de 3'e böleceğiz. Önce 2 ile başlayalım. 2'nin kuralı son rakamı çift olacaktı. Son rakamımız 0 olduğundan dolayı 2'ye tam bölünür. 3'ün kuralında ise rakamları topluyorduk. Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olduğu için 3'e de tam bölünür. Kuralımız 2'ye ve 3'e bölünen 6'ya da tam bölün. 326 sayımız. Son rakamı çift olduğu için 2'ye bölünür. Rakamlarını topluyorum. 3 artı 2, 5, 6 daha 11. Rakamları toplamı 11'dir. 3'ün katı değildir. Yani 3'e kalanını bölünür. Tam bölünmez. O zaman 1'i kuralı bozduğu için 6'ya da bölünmez. 1107 sayısında son rakam 7 olduğu için 2'ye kalanlı bölünür. Zaten kural bozuldu. Ama 3'e de bakalım. Rakamları toplarsam 9 yapar. 3'e tam bölünüyor. Fakat 2 kuralı bozduğu için 6'ya tam bölünmez. Konuyla ilgili bir de test çözelim. Aşağıdaki sayılardan hangisi 6 ile tam bölünür? Tek tek 2 ve 3'ün durumuna bakacağım. A şıkkında sonu 5 olduğu için 2'ye bölünmez. 3 artı 4. 7, 5 daha 12, 3'e bölünür. B şıkkında son rakam oluyor. 1, 2'ye bölünür. 7, 6 daha 13, 8 daha 21, 3'e de bölünür. Cevabımız B şıkkıymış. Diğerlerini de inceleyelim. C şıkkında son rakam çifttir, 2'ye bölünür. Rakam toplamı 23'tür, 3'e bölünmez. D şıkkında son rakam tektir. 2'ye bölünmez. Rakamları toplamı da 26'dır. 3'e bölünmüyor. Bilgi ifade alı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir Garip Matematikçi kanalımıza bekleriz. Bir dahaki kısa bilgide görüşürüz.